And tonight we're going to answer a very important question. E hoje nós vamos responder uma uma pergunta muito importante. Is the Protestant Reformation over? A, pro, a reforma protestante já acabou? In order to answer the question, we begin by reading two Bible passages. One is from Philippians 1 and the second one is from Galatians 1. Para responder essa questão, nós vamos começar lendo passagens bíblicas. Uma está em Gálatas capítulo 1 e a outra passagem está em Filipenses capítulo 1. And those two passages will give us a biblical framework to address the topic whether or not the reformation is over. Essas duas passagens vão, vão nos dar a estrutura, a visão, se realmente a reforma já terminou ou não. So, Philippians 1, verses 14 to 18. Então, primeiro, Filipenses capítulo 1, versículos eh, 14 to 18. 14 até 18. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijarei, sempre, sim, sempre me regozijarei. Thank you very much. And the second reading comes from Galatians 1, verses 6 to 9. A próxima leitura vem, está no livro de Gálatas, capítulo 1. Verses 6 to 9. Versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, Assim como já dissemos, e agora respeito e repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do daquele que recebestes, seja anátema. Thank you very much for the reading. When we deal with differences among people who call themselves Christians, quando nós lidamos, né, com essas diferenças entre aqueles que se chamam cristãos, we have these two paradigms to uh, look at. Nós temos, Philippians 1 and Galatians 1. Nós temos esses dois paradigmas para olharmos. É, Filip, Filipenses 1 e Gálatas 1. In Philippians 1, Paul is in prison. Em Filipenses 1, Paulo está na prisão. And he says that some people around uh, the Philippian region, they are slandering him. They are preaching out of envy. Ele diz que algumas pessoas ali ao redor de Filipos estão pregando o evangelho e estão falando mal dele, estão pregando a partir da inveja. They don't like him, they want to discredit him, Eles não they want to destroy his apostolic reputation. Eles não gostam dele, eles 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 querem atacar a sua reputação, eles querem destruir a sua reputação. They have wrong motives and they end up in having wrong behaviors. Eles têm motivações erradas e terminam em comportamento errado. But ultimately, says Paul, they preach Christ. Mas no fim de tudo, eles pregam a Cristo. And for this, says Paul, I rejoice. E por isso Paulo diz, eu me regozijo. What they're doing is causing pain for me. O que é que eles, o que eles estão fazendo está causando dor para mim. But because they preach Christ, I rejoice. Mas porque because eles, they do so. Mas porque eles pregam a Cristo, eu me regozijo. So, the question is, is the Roman Catholic gospel a Philippians 1 
case or situation. Então a pergunta é, o catolicismo romano é o caso de Filipenses capítulo 1? In other words, it may appear to us evangelical Protestants to have some awkward edges and some strange practices. Então parece que simplesmente há algumas algumas arestas, algumas coisas assim imprecisas, incorretas. But ultimately the question is it the gospel? Mas a grande pergunta é, é o evangelho? A different scenario comes up in Galatians 1. Outro cenário diferente vem uh, em Gálatas capítulo 1. There Paul says that there were people traveling around the churches in the Galatian region. Ali Paulo diz, né, de que havia pessoas viajando ali pelas igrejas da Galáxia da região. They were Galáxia. preaching a similar type of gospel that Ele, he had preached to them. Eles estavam pregando um evangelho parecido com aquilo que ele estava pregando. They believed in God. Eles criam em Deus. They believed in God's in Moses's law. Eles criam na lei de Moisés. They were moral people. Eles eram pessoas morais. They were very serious about their religious duties. Eles eram muito comprometidos, né, com as suas com seus deveres religiosos. And yet, says Paul, what they preach is not the gospel. Contudo, Paulo disse, aquilo que eles pregam não é o evangelho. They may be good people. Eles podem ser boas pessoas. They may be moral people. Eles podem ser pessoas morais. But because they add something more to the gospel of Jesus, mas porque eles acrescentam algo mais ao evangelho de Cristo, what they preach is not gospel at all. O que aqui, o que eles pregam não é evangelho de jeito nenhum. The question is for us. A questão para nós é, is Roman Catholicism's Gospel, a Galatian one situation or case. É o catolicismo romano um evangelho do tipo de Gálatas capítulo 1? You see, around the world today, evangelicals are faced with this question. Você sabe, ao redor do mundo, os evangélicos estão lidando com essa pergunta. Is Roman Catholicism a Philippians one case? Or a Galatians one case. A pergunta é: o catolicismo romano é um caso de Filipenses 1 ou de Gálatas 1? That is, is it a case of a the gospel, although preached and lived out in a strange way for us, we don't understand, it makes us suffer, but nonetheless, the gospel. É o evangelho que às vezes é pregado de uma forma estranha, até nos faz sofrer, mas ainda assim é o evangelho? Or is it something that may come from good people, well intentioned people, but ultimately because of the nature of that message is not the gospel. Ou vem de boas pessoas, né, bem intencionadas, mas que no final de tudo é, pregam um outro evangelho. So We will ask the question and at the end of the talk we will come back to the same question. Nós estamos agora fazendo essa questão e no final dessa palavra nós vamos voltar à mesma questão. And now we are well positioned to tackle the question is the reformation over? E agora nós estamos em condições de lidar adequadamente com essa pergunta a reforma já acabou? Because the Protestant Reformation five centuries ago, they had to deal with the same question. What to do with the Church of Rome? Is it a true church preaching the true gospel or is it something else? A situação ainda é a mesma depois de 500 anos. Nós, como eles tiveram que lidar, que lidar com a pergunta, é a igreja católica realmente uma igreja verdadeira pregando o evangelho ou não? The, the occasion to talk about the Reformation came again a fresh few years ago. A uh, ocasião, né, para falar sobre a Reforma Protestante surgiu poucos anos atrás. In 2017, we celebrated the fifth centenary of the beginning of the Protestant Reformation. Em 2017, nós uh, comemoramos os cinco séculos do início da Reforma Protestante. Commemorating the event when Martin Luther nailed the 95 theses 
on the door of the church in Wittenberg. Comemorando aquele evento onde Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta daquela igreja em Wittenberg. Raising 95 issues to talk about a practice that was common in his day, a practice called indulgences. Suscitando, levantando 95 questões sobre uma questão que era uma prática comum naquela época, que era a prática das indulgências. In other words, in the medieval Roman Catholic Church, the church was selling out pieces of paper to people who would do certain practices and who would pay a certain amount of money. A igreja está oferecendo pedaços de papéis, não é, que através do pagamento ofereciam uh, uh, doing certain practices and paying a certain amount of money. É, algumas práticas e oferecendo recompensas, não é, pelo dinheiro pago. In order to uh, receive the forgiveness, the penalty of their sins. Uh, a fim de receber uh, o perdão dos pecados, o perdão das penalidades pelos seus pecados. So on the 31st of October 1517, Martin Luther nailed the 95 theses wanting to discuss the issue. Então em 31 de outubro de 1517, Martin Lutero pregou as 95 teses querendo discutir esta essa questão é, é, desse tema das indulgências. And so five centuries after in 2017, we all had a wonderful opportunity to reflect again so on the issues that Martin Luther had raised. Então, depois de 500 anos, em 2017, nós tivemos a oportunidade de lidar com essas questões que Martinho Lutero levantou 500 anos atrás. And there were multiple conferences, meetings, books, programs talking about the Reformation in the 16th century. Então, eles tiveram diversas conferências, palestras, livros falando sobre a questão da Reforma Protestante. And also conferences, books resources talking on the ongoing relevance of the reformation então, também palestras e, e, e recursos e livros falando sobre a relevância da reforma protestante generally speaking the the general impression was that it, it was true that the reformation happened five centuries ago Bom, o um entendimento é, e um entendimento comum, geral, é de que a reforma aconteceu há cinco séculos atrás. But after five centuries, are we still dealing with the same issues that they were dealing with five centuries ago? Há 500 anos atrás, aliás, hoje nós estamos lidando com os mesmos assuntos que as pessoas há 500 anos atrás tiveram que lidar. Even things moved on and away from those issues tudo tudo caminha adiante e para para longe daquelas questões are we not closer to the catholic church than what we were five centuries ago nós não estamos agora mais próximos da igreja católica o quanto nós é, é, não estávamos há 500 anos atrás has not the catholic church changing since the 16th century and now being something very different from what it used to be a igreja não mudou através desses 500 anos e agora ela não é diferente daquilo que ela costumava ser on top of that uh, sobre isso aren't the real challenges for the contemporary present day church elsewhere than just the issues of the reformation Será que na verdade os desafios da igreja contemporânea não estão em outro lugar, não é, ao invés da, da reforma? For example, the rampant challenge of secularization, secularism that is plaguing the uh, western world. Por exemplo, este avanço avassalador da secularização uh, é, é, em nosso that is that is impacting the western world. Que está impactando, né, o mundo ocidental. Is it not this a much more serious issue than the reformation? É não é uma questão mais séria do que a, a, a reforma. Or is it not Islam globally speaking 
a more serious threat than reiterating the issues inherited by the Reformation. Não é uma questão muito mais séria ter que lidar com o islamismo ao invés de ter que reenfatizar ou reiterar as coisas que foram levantadas há 500 anos na reforma On protestante. On top of that, in the 20th century, are we not come closer with Rome on issues like justification by faith, será for que, example? Será que no século 20 nós não, já não estávamos nos aproximando da igreja católica, por exemplo, nas questões da justificação pela fé? So for many people around the world, even among some evangelical circles, the, the answer to the question, is the Reformation over, was... E para muitos uh, evangélicos, uh, a resposta para essa questão sobre se a Reforma realmente acabou, foi... Practically, it is over. Praticamente já acabou. Of course, we cannot forget the past. É claro que nós não podemos esquecer o passado. But if we carefully examine our own present day situations on the ground agora se nós analisamos a situação presente né o, o que está acontecendo agora we don't feel we don't sense we don't perceive the issues of the reformation as being of the same relevance than were then nós não percebemos que os assuntos da reforma é, são tão relevantes hoje como foram relevantes naquela época Is the Reformation over then? Então a reforma já acabou? In order to answer the question, para responder a esta pergunta, we have to summarize what was the heart of the Reformation. Nós temos que resumir o qual era o coração da reforma. What was the core of the Reformation? Qual era o cerne da reformação? What da reforma? Was the soul of the Reformation? Qual era a alma da reforma? What was the main vision of the Reformation? Qual era a visão principal da Reforma? Once we have settled the issue of what was the core of the Reformation, uma vez, we, uma vez que estabelecemos qual é o cerne da Reforma Protestante, we can then discuss whether or not it is over. Nós podemos então discutir se já acabou ou não. Now, of course, the Reformation was a very complex historical phenomenon. É claro que a reforma foi um fenômeno histórico muito complexo. It involved many people and different people. Envolveu muitas pessoas, diferentes pessoas. Different regions, different cities, different political contexts. Diferentes cidades, diferentes regiões, diferentes contextos políticos. Different nuances. É, diferentes nuances. It is difficult to put everything into a simple box. É muito difícil colocar tudo numa caixa simples. You had the Lutheran Reformation, the Reformed Reformation, the Anabaptist Reformation. Nós tivemos a Reforma Luterana, a Reforma dos Reformados, a Reforma Anabatista. The Anglican Reformation. A Reforma Anglicana. And so on and so forth. Então, assim, dessa forma, assim por diante. But if we examine carefully What was at stake in the 16th century? We can say the following. Agora, quando nós examos, examinamos com cuidado o que estava em jogo naquela época da Reforma Protestante, all reformers were in agreement on two essential points. Todos os reformadores estavam de acordo em dois pontos essenciais. Luther. Lutero, Calvin, Calvino, Melanchthon, Melanchthon, Bullinger, Bullinger, Cranmer, Cranmer, Knox, Knox. They were all agree in agreement on these very two issues. Todos eles concordavam nessas nessas questões, duas questões. The ultimate authority of scripture. A autoridade final das escrituras and that salvation is by faith. Alone. E que a salvação é pela fé somente. Now they may have had different nuances on certain other doctrines and practices, of course. Eles devem ter acrescentado, eles podem ter acrescentado algumas outras nuances e práticas em outras questões. But they all were in agreement on these very two foundational truths of the gospel. Mas eles estavam todos de acordo em relação a estas verdades do evangelho. That the Bible is the word of God 
que a Bíblia é ultimate authority over the church. E que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem a suprema autoridade sobre a igreja. And that our salvation is not the result of our efforts, e... our works, our merits, but it is a gift from beginning to end. E que a nossa salvação não é por mérito, não é por obras, mas é um dom da graça de Deus. Receive by faith alone. There is nothing we can contribute to it. Receber somente pela fé. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir com isso. Jesus, our representative, has accomplished it perfectly and finally. Jesus, o nosso representante, realizou essa obra de forma completa e final. So the Reformation was based on those two. Foundational pillars. Então a reforma ela estava baseada nesses dois grandes pilares. The ultimate authority of Scripture. A autoridade final da Escritura. Salvation is by faith alone. Salvação é pela fé somente. Now, what was the response of the Roman Catholic Church? Agora, qual foi a resposta da Igreja Católica Romana? It took some years and decades for the Catholic Church. To organize its response. É, levou alguns anos para que a Igreja Católica pudesse organizar uma resposta à reforma. But towards the, uh, the first half of the 16th century, finally the response came from the Council of Trent. Mas depois, mais ou menos nos meados do século XVI, a resposta veio através do Conselho de Trento. And on those two very foundational pillars that the reformers had raised for the Catholic Church to think about it. Esses dois pilares né, que os reformadores levantaram é, é, sobre a fé, uh, eles tiveram que lidar com isso. The response of the Roman Catholic Church was the following. A resposta da Igreja Católica foi é, a seguinte. We don't believe that the Word of God, the Bible, is the ultimate authority of script of The church. Nós não acreditamos que a Bíblia é a, a, a autoridade final da palavra de Deus. We believe that the Bible is a child of the church. Nós cremos que a Bíblia é uma filha da igreja. We believe, says Rome, that tradition stands next and above the bible Nós acreditamos que a tradição está próxima e acima da Bíblia. And we believe that the church as the only uh, authority to interpret the bible e Nós acreditamos que a igreja é a única autoridade para interpretar a Bíblia. The bible doesn't stand over the church. A Bíblia não está acima da igreja. The bible stands under the authority of tradition as it is interpreted by the church. A Bíblia está debaixo da autoridade como interpretada pelas autoridades da igreja. So, the Roman answer to the question posed by the Reformation was no. A resposta da igreja católica nas questões levantadas pela reforma, essa primeira questão foi não. What about the second foundational pillar? That is Salvation is by faith alone. E em relação ao segundo fundamento, ao segundo pilar, que é a salvação pela fé somente. The Council of Trent responded, no way. O, con o Conselho de Trento disse de jeito nenhum. Salvation is not by faith alone. Salvação não é somente pela fé. Salvation is a combination of faith and works coupled with the sacraments of the church. A salvação é a combinação de fé e uh, obras não é, ligadas aos sacramentos da igreja. Salvation is a journey that eventually, possibly, perhaps, will lead you to salvation. Salva é, é, a journey. é uma jornada não é, que vai seguindo e talvez em algum momento possa levar você But à salvação. It is not by faith alone. Mas não é somente pela fé, you somente. Have to it. Você precisa merecer. You have to earn it. Você deve conquistar. And the needs to God's grace for you e, the e a igreja precisa mediar a graça de Deus através dos sacramentos. E para reivindicar 
reforçar, não é reforçar the, este ponto. The Council of Trent issued anathemas, curses against those who would believe that salvation is by faith alone. O Conselho de Trento pronunciou anathemas, maldições contra aquelas pessoas que ensinassem que a salvação é pela fé somente. So that was the response of the Church of Rome then. Essa foi a resposta da igreja de Roma naquela época. But what about today? E do que dizer de hoje? After five centuries, depois de cinco séculos, are those positions still the positions of the Church of Rome? Essas posições ainda são as posições da igreja de Roma hoje? Well, if we look at the last five centuries, se nós olharmos para os últimos cinco séculos, and we For example, talk about the way in which the church has received and used the Bible in its teachings and practices. Se nós falarmos a respeito de como a igreja tem recebido os ensinos e, a, e as práticas eh, da Bíblia, the modern Roman Catholic Church has added three more dogmas to its Teachings a igreja de Roma acrescentou mais três dogmas aos seus ensinos that were not part of its teaching at the time of the Reformation. que não era parte do seu ensino na época da reforma protestante showing that the modern post reformation Roman Catholic Church is still not committed to scripture alone. Mostrando, né, claramente, né, que esta igreja depois da reforma protestante não está comprometida com a autoridade eh, da palavra de Deus, in 18, da escritura somente. In 1854, em eh, 1854, the Catholic Church issued the dogma of Mary's immaculate conception. A igreja católica de, decretou, né, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. The idea that Mary was preserved from original sin. A ideia de que Maria foi preservada do pecado original. Mind that a dogma is an unchanging defining belief of the Roman Catholic Gospel. Saiba que o dogma é uh, um pronunciamento de autoridade da igreja, algo definitivo. Where did the Roman Catholic Church find Mary's immaculate conception in the Bible? Onde a igreja católica encontra a Imaculada Conceição de Maria na Bíblia? Nowhere. Uh, em nenhum lugar. It is not there. Não está lá. The Bible teaches that the only perfect Person was the Lord Jesus. A Bíblia ensina que a única pessoa perfeita foi o Senhor Jesus. As for the rest of us, everybody has fallen short of God's glory. Quanto a todo os nós restantes, todos nós carecemos da glória There de Deus. There is no righteous on earth. Não há nenhuma pessoa justa sobre a terra. Mary included. Maria incluída. And yet, the church elevated This idea that she was preserved from original sin to a dogmatic highest status. Mesmo assim, a igreja a elevou, né, para esse estado elevadíssimo. It is not an opinion. Não é uma opinião. It is not a tradition. Não é uma tradição. It is now a dogma. You must believe it if you are a Catholic. É a... É agora um dogma, você precisa acreditar nisso se você for Because um católico. Porque pertence ao depósito da fé. In 1870, em 1870, a, dogma. É, a, a igreja católica decretou um outro dogma. In its modern times. É, nos seus tempos modernos. O dogma do papal infallibility o dogma da infalibilidade papal the idea that when the pope speaks from the chair ex cathedra a ideia de que quando o papa fala da fala da sua cadeira ex cathedra he is infallible ele é infalível he doesn't make mistakes ele não comete erros where does the bible teach that a christian leader when he speaks from his pulpit Is infallible. Aonde a Bíblia ensina que o líder cristão, quando ele fala do seu púlpito, ele é infalível? Nowhere. Em nenhum lugar. 
And yet the Roman church elevated this idea to the status of a dogma, a defining truth of its teaching. Contanto a igreja católica elevou isso a o um nível, né, de um dogma, de uma verdade absoluta. The third dogma that the Catholic Church issued in its modern times. O terceiro dogma que a igreja católica decretou em tempos modernos. Happened in 1950. Aconteceu em 1950. Some of you were already born. Alguns de vocês já tinham nascido. The dogma of Mary's bodily assumption. O dogma da ascensão física corpórea de Maria. The idea that as soon as Mary died, she was taken body and soul to the heavenly glory. A ideia de que quando Maria morreu, ela foi levada corpo e alma para a glória celestial. Mas então a história segue em frente e Maria desaparece. Because she is not the center, the focus of the story, the focus is the gospel. Porque ela não é o centro, o foco da história, o foco é o evangelho. We don't know what happened to Mary. Nós não sabemos o que aconteceu com Maria. Let alone we can elevate what happened to her to a dogma. Nós também não entendemos, né, como é que ela poderia ser levada a esse nível de um dogma. The point I'm trying to make is, the, is this. O ponto que eu estou tentando demonstrar é este. The Catholic Church rejected the ultimate authority of scripture in the 16th century. A Igreja Católica rejeitou a autoridade final das escrituras no século 16. And it has been rejecting it since. E tem rejeitado desde então. The Reformation is not over. A reforma não acabou. Because the ultimate authority of Scripture is not yet recognized. Porque a autoridade final da Escritura ainda não é reconhecida. And the reason for the reformers to raise the issue of the authority of Scripture stood then. E a razão, né, que levou os reformadores a levantar a questão é, da autoridade das Escrituras, né, permaneceu naquela época. And stands now. E permanece agora. The Reformation is as valid as it was five centuries ago. A reforma é tão válida hoje quando, quanto foi há 500 anos atrás. What about the second pillar of the Reformation? E o que dizer do segundo pilar da reforma protestante? That is that salvation is by faith alone. Que a salvação é somente pela fé. Rome rejected this truth with the council of Trent. Roma rejeitou esta verdade com o Concílio de Trento. But what happened after the Reformation? Mas o que aconteceu depois da reforma? Well, Rome has been rejecting the the truth that salvation is by faith alone since. Roma continua rejeitando a verdade que a salvação é pela fé somente desde então. It has built a very complex sacramental system. Construiu um, um, um sistema muito complexo eh, de sacramentos. Whereby the sacraments take you from the beginning of your life to the very end of your life. Através do qual eh, eh, se toma a sua vida do início até o fim da sua vida. And it is always the church that through the sacramental system channels God's grace for you. É, é, é somente através dos sacramentos, né, que a, os canais da graça fluem para a sua vida através da igreja. Moreover, you after receiving the sacraments, you are meant to perform good works in order to contribute to your own salvation. Além disso, depois de você se submeter aos sacramentos, ainda você tem que realizar obras para contribuir com a sua salvação. And so, it rejected salvation by faith alone then por isso ela rejeitou a salvação pela fé naquela naquela época and it has been rejecting it since e continua rejeitando desde então now it is true that in the 20th century é verdade que no, no século 20 the catholic church has began to become acquainted with a kind of protestant evangelical language of grace faith and salvation. A igreja católica começou a ficar familiarizada com uma linguagem meio evangélica a respeito de fé, graça e salvação. Leading to the signature of the 1999 declaration 
on justification by faith. Levando a uma a assinatura da declaração de 1995. But if you study the document, if you study those uh, texts so, sobre justificação pela fé, e se você estuda o documento uh, que foi assinado, it is clear and evident that the Church of Rome has not renounced to any of its positions maintained since the Council of Trent. Fica claro que a igreja não rejeitou nenhuma das suas posições em relação a isso desde o Concílio de Trento, no século XVI. Ainda que use hoje a linguagem da graça, it is always sacramental grace that is intended. é sempre uma graça sacramental que quer significar. Although it uses the language of faith, ainda que use a linguagem da fé, é sempre fé that needs works that is intended. É, é sempre é uma fé que exige, exige obras, essa é a intenção. So even as far as the second pillar of the reformation is concerned. E por isso mesmo esse segundo pilar, né, sobre a reforma protestante. The reformation is not over. A reforma não acabou. So what are we to do then? Então o que nós devemos fazer? Well, in our pluralistic world, uh, nesse, nesse nosso mundo pluralístico, in our ecumenical world, em nosso mundo ecumênico, in our world that values interfaith dialogue and é, interfaith recognitions, no nosso mundo onde valoriza o diálogo é, entre as fés, uh, uh, interfaith dialogue. Uh, okay, diálogos entre as fés. We have to maintain gospel standards. Nós devemos manter eh, padrões evangélicos. We have to shape the way we believe, the way we live, the way we do church around gospel principles. Nós temos que moldar, eh, estabelecer aquilo que nós cremos e fazemos através dos princípios do evangelho. As individuals, as families, as churches, como indivíduo, as movements. Como indivíduos, famílias, igrejas, movimentos. The gospel must be at the center of whatever we are and whatever we do. O evangelho deve estar no centro de qualquer coisa que sejamos, qualquer coisa que façamos. This is a way to uh, to uphold the heritage of the Protestant Reformation é uma, in our day. Essa é uma forma de manter a herança da reforma protestante em nossos dias. It also means that we have to practice Christian unity according to gospel principles. Nós, isso também significa que nós devemos praticar unidade cristã, unidade evangélica de acordo com os princípios evangélicos. It is very common nowadays to confuse the meaning of Christian unity. Hoje em dia é muito comum confundir os princípios da unidade cristã. And to change it into something very different. E mudar em uma coisa muito diferente. Christian unity is among Christian people, born again Christian people. Unidade é entre cristãos nascidos de novo. Christian unity has nothing to do with the sense of the unity of mankind. A unidade cristã não tem a ver com o senso de unidade da humanidade. Christian unity has nothing to do with the unity with all those who call themselves or who attach themselves to a kind of Christian idea. A, a unidade cristã não tem a ver com aquelas pessoas que chamam a si mesmos ou, ou de alguma forma se vinculam a alguma, a, alguma ideia de identidade cristã. Christian unity is among those who profess Christ as the only Savior and Lord. Unidade cristã é somente aqueles que professam a, a Cristo como seu Senhor e Salvador. The Roman Catholic Church has become very ecumenical a, in the 20th century. A igreja romana tem se tornado muito ecumênica no século 20. And it wants us to become part of her embracement of the world. E ela deseja que nós fa façamos parte desse abraço do mundo. We have to maintain gospel standards. Nós precisamos manter os padrões do evangelho. Not because we don't like Catholics, we love them. Nós, não é porque não gostamos dos católicos, nós os amamos. Not because we are antagonistic towards 
Roman Catholics, we love them. Nós, não é porque nós somos antagonistas em relação aos católicos romanos, nós os amamos. But it, it, it's because of the gospel that we have to maintain it clearly and faithfully. Mas é por causa do evangelho que nós temos que manter claramente. Now on issues in public life e sobre questões né, de vida pública. Since we live in a pluralistic world, Desde que nós vivemos né, num mundo pluralista. That our reformation heritage, que a nossa a herança reformada. Enables us and allows us to find ways to collaborate with people of other faiths or of no faiths. Nos capacita a fazer trabalhos de cooperação né, com pessoas de outras fés ou até pessoas que não têm fé. On Specific issues of moral life, public life, social life. Em assuntos específicos de uh, questões morais, questões uh, sociais And cultural life. e as questões culturais. Back in the 70s, de volta no, nos anos 70, the American apologist Francis Schaeffer, o apologista cristão uh, Francis Schaeffer, distinguished between co-belligerence and alliance. Fez a distinção entre cobeligerância e aliança. And he argued that an alliance was only possible among born again Christians. Ele disse que a aliança só é possível entre cristãos nascidos de novo. In other words, Christian unity only applies to real Christians, born again Christians. Em outras palavras, a unidade cristã somente se aplica com cristãos nascidos de novo. But as Christian citizens, Mas, we are allowed and even enabled to, to work in co-belligerence with other movements and uh, groups. Mas como cristãos, nós somos é, capacitados a trabalhar é, com outras pessoas e é, outras questões. But co is not unity in the gospel. Mas cobeligerância co não é unidade no Evangelho. Unity in the gospel is only for those who profess faith in Christ and have been regenerated by Christ alone. A, o, é, unidade é somente para, para aqueles né, que confessam a Cristo que foram regenerados por Cristo somente. But as good neighbors, mas como bons vizinhos, as citizens who com, care for the city, uh, como cidadãos né, que se preocupam com a cidade, and pe as people who care for their nation, uh, como povos né, que se preocupam com as suas nações, we may find ways of collaboration even with Catholics. Nós podemos encontrar caminhos para co colaboração mesmo com católicos. On issues of common concern. Uh, em questões né, de preocupações comuns. But it's not unity in mas, the gospel. Mas não é unidade no evangelho. Unity in the gospel is only with those who have been regenerated by Christ and who profess faith in Christ. É unidade no evangelho somente para aqueles que foram regenerados por Cristo eh, e foram salvos pela fé em Cristo. There, there is much confusion in the evangelical world today há muito, about those issues. Há muita confusão no mundo evangélico hoje sobre essas questões. That is why we need to maintain gospel standards in whatever we do. É por isso que nós precisamos manter os padrões do evangelho em todas as coisas que nós fazemos. So is the reformation over? Então, a reforma já terminou? Many voices around us would say, yes, it is over. Muitas vozes ao nosso redor vão dizer sim, já acabou. But if we carefully analyze what was the reformation all about then? Mas se nós examinarmos cuidadosamente o que foi a reforma lá no século XVI, and we see how it has not changed its relevance today, nós vemos como não mudou a sua relevância para os dias de hoje. We must affirm that the reformation is still going on. Nós devemos afirmar que a reforma continua. It is moving on in our lives, in our churches. In our families. Está movendo, se continua se movendo em nossa vida, em nossa igreja, em nossas famílias. Our faith and our life needs to stand under the authority of the Bible. A nossa fé, a nossa vida precisa estar debaixo do padrão, autoridade da Bíblia. And our life needs to be grounded on the truth that salvation is by faith alone. E a nossa vida deve estar baseada, fundamentada na verdade que a salvação é pela fé somente. This is as relevant as it was then. É tão relevante hoje como foi relevante naquela época. So we go back to the 
initial two texts of Philippians 1 and Galatians 1. E nós voltamos para os dois textos de Filipenses 1 e Gálatas 1. The apostle Paul was able to distinguish between one situation and the other. O apóstolo Paulo foi capaz de distinguir entre uma situação e outra. He didn't say because people talk about Christianity vaguely, we're all brothers. Não, não disse, não é, de que se todo mundo está falando sobre o cristianismo, ainda de uma forma vaga, todos nós somos irmãos. Ele disse claramente, não é, de que se o evangelho é o que está ali em jogo, então nós devemos regozijar. Mas se o evangelho foi betrayed He was against it. Se o evangelho foi afirmado, nós regozijamos, mas se ele é rejeitado, então nós estamos traindo o evangelho. Now my question to you before closing a is minha, the following. A minha pergunta para vocês antes de terminar é a is, seguinte. Is the supreme authority of scripture an essential part of the gospel? É a autoridade suprema da Bíblia uma parte essencial do evangelho? Is salvation by faith alone? An essential part of the gospel. É a salvação pela fé somente, uma parte essencial do evangelho. And then, for those who don't uphold the supreme authority of Scripture and who don't believe that salvation is by faith alone. E por isso, para aqueles que não sustentam a autoridade final da Bíblia e não creem na salvação pela fé somente. May be good people. Podem ser boas pessoas. May be decent people. Podem ser pessoas decentes. May show degrees of moral life. Mo podem mostrar de de graus de vida moral. May agree with us on certain points Pode in culture, life and society. Podem concordar conosco em alguns pontos da vida, sociedade e cultura. But they are not preaching the gospel. Mas não estão pregando o evangelho. And therefore, our response should be firm and courageous. Por isso a nossa resposta deve ser firme e corajosa. May the Lord guide you brothers and sisters in Campina Grande. Que o Senhor possa meus irmãos e irmãs em Campina Grande guiar vocês. In Brazil. No Brasil. In Latin America. Na América Latina. And throughout the world. E por todo o mundo. To maintain the truth that the gospel of Jesus Manter, que vocês possam manter a verdade que o Evangelho de Jesus is the center, the core of what we believe and who we are. É o centro e o cerne daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. Let's strive to live under the authority of the Word of God. Vamos lutar para viver sob a autoridade da Palavra de Deus. And let's live in response to God's salvation received by faith alone. E vamos viver em resposta ao evangelho da salvação pela fé somente. The Lord bless you. Let's pray. O Senhor te abençoe. Vamos orar. Father God, we thank you. Pai, nós queremos te agradecer. We thank you for the gospel of Jesus Christ. Nós te agradecemos pelo evangelho de we Jesus thank Cristo. thank you for those generations in the past who have fought the good fight of the faith. Nós te agradecemos pelas gerações passadas que lutaram o bom combate da fé. Yes, they've made mistakes. Sim, eles cometeram erros. The reformers made many mistakes. Os reformadores cometeram muitos erros. We all do many mistakes. Nós também cometemos muitos But erros. But we thank you because of their faithfulness to the gospel mas, of Jesus. Mas nós te agradecemos pela fidelidade deles ao evangelho de Jesus Cristo. We thank you for our forefathers and our foremothers in the gospel. Nós te agradecemos pelos nossos pais do antepassados who have, who have the good fight of faith, que lutaram a boa o bom combate da fé the gospel, para manter o evangelho and to live to it. para ir viver de acordo com ele we pray that you will continue to help us to be faithful witnesses to the gospel in our generation. Nós oramos para que tu nos ajudes a permanecermos fiéis a este evangelho de Jesus Cristo. And we pray for the church here in Brazil. E nós oramos pela igreja aqui no Brasil. That you will continue to bless it. Que o Senhor possa continuar abençoando. That you will continue to prosper it. Que o Senhor possa continuar prosperando. And to maintain it as a faithful church. E mantê-la como a igreja fiel. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.